അസ്സാം വലൈക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗുസി കിച്ചണിൽ ഇന്ന് ഓണത്തിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പുളിശ്ശേരിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുമ്പളങ്ങ ഇട്ടിട്ട് അട്ടിപൊളി ഒരു പുളിശ്ശേരിയാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഗുസി കിച്ചണിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുസി കിച്ചന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടാതെ ഒരു ബലൈക്കൻ വരും അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ കുമ്പളങ്ങ ഇട്ട് അട്ടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു പുളിശ്ശേരി വിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗുസി കിച്ചണിലോട്ട് പോയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാപ്പി ഓണമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മോരുകറിയും ഈ പുളിശ്ശേരിയും നമ്മുടെ ഇനി വരുന്ന ഓണത്തിന്റെ വിഭവങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കൂടാതെ ലെമൺ പിക്കിൾസും ലെമൺ ഡേറ്റ് പിക്കിൾസും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അതും കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി ഗുസി കിച്ചണിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ കുമ്പളങ്ങ പുളിശ്ശേരി വെക്കാനുള്ള കുമ്പളങ്ങയാണത് ഞാനൊരു ഹാഫ് കുമ്പളങ്ങ ഹാഫ് വേണ്ട അതിലും കുറച്ച് കുമ്പളങ്ങ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുവാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഓണത്തിന്റെ ഒരു പുളിശ്ശേരി എങ്ങനെ വെക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിട്ട് അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ മതി ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ആദ്യം കുമ്പളങ്ങ നമ്മളിങ്ങനെ നീളത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ഒരു ഭംഗി അതിൻ്റെ വേണ്ട കുമ്പളങ്ങ ഇങ്ങനെ നെയ്സായിട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞിട്ട് ചട്ടിയിൽ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് അധികം എഫേർട്ട് ഒന്നും വേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുളിശ്ശേരിയാണ് ടേസ്റ്റ് അധികം എംപീരാണ് കേട്ടോ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചോറ് കഴിക്കാൻ അത്ര ടേസ്റ്റാണ് പുളിശ്ശേരിയും ഓലനും അടിപൊളിയാണ് നമുക്ക് ഓണം വരുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക കൊതിയല്ലേ വെജിറ്റബിൾസിന് എത്ര വില കൂടി നിന്നാലും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കും കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ സദ്യ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സമയം ഓണ സമയം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഗീസി കിച്ചൻ്റെ ഓണ പുളിശ്ശേരി നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം ഒരുപാട് പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഒരുപാട് ബ്ലോഗേഴ്സും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും നമ്മുടെ ഗുസി കിച്ചൻ്റെ പുളിശ്ശേരി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണണ്ടേ എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പുളിശ്ശേരിയുടെ ഇതാണ് ഓക്കെ നമുക്കത് കാണാം എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഒക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു നാല് പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കാം എരിവ് കുറവുള്ളവർക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ഇട്ടാൽ മതിയാവും ഒരു നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതൊരു കറിച്ചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡൊക്കെ അതിൻ്റെതായ രീതി വെക്കുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പം ഞാനിതൊരു മൺചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുക്കറിലൊന്നും വേവിക്കുന്നില്ല ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഓലൻ വെക്കണമെങ്കിൽ സിമ്പിളാണ് ഓലനും പുളിശ്ശേരി ഒരേപോലെ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കുക്കറിലിട്ട് ഫിസിൽ ചെയ്താൽ അതായത് കുമ്പളങ്ങ ഒരുമിച്ച് ഓലൻ ഉള്ളതും പുളിശ്ശേരിക്കുള്ളതും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഫിസിൽ വരുത്തി എടുത്താൽ നമുക്ക് രണ്ട് കറിയാക്കാം ഓലൻ്റെ കറി ഞാൻ പുറകിൽ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ അടുത്ത ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് പുളിശ്ശേരിയുടെ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിപ്പം ഞാൻ ചട്ടിയിലാണ് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കറിവേപ്പിലെ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കുവാണ് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എന്താ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി രണ്ടുമൂന്ന് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടുമൂന്ന് കറിവേപ്പിലയും ഇനി ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പുണ്ട് ഓണത്തിന് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന മലക്കറികളൊന്നും നമ്മൾ നട്ട് കൃഷി ചെയ്ത മലക്കറി ആയിരിക്കില്ല പലരും വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മലക്കറി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു തൊലി നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യണം ഒട്ടും വെച്ചേക്കരുത് തൊലി നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എല്ലാം കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടർമറിക് പൗഡറോ ഉപ്പോ ഇട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മലക്കറിയിലെ വിഷാംശങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടേ കുക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കാവുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മലക്കറിയുടെയും എല്ലാം മലക്കറി എന്നല്ല സർവത മായമാണ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസ
ഒരു മിക്സിയിൽ ജാറിൽ അരമുറയ്ക്ക് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് കൊച്ചുള്ളി മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു നുള്ളി ജീരകം ഒരു ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് നമുക്ക് ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നുള്ളി മതിയാവും ഓക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിന് പകരം സോറി വെള്ളത്തിന് പകരം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നല്ല കേട് ഒഴിക്കാം നല്ല തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് കണ്ടോ നല്ല കേട് ഒരുപാട് പുളിയില്ല എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് പുളിയുമുള്ള കേട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നല്ല പുളിയുള്ളതാണെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് മതിയാവും നല്ല കട്ട തൈരാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നല്ല കട്ട അട്ടിപ്പൊളി തൈരാണ് ചോറ് ഈ തൈര് മാത്രം കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം കട്ട തൈര് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ചുറ്റിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഇച്ചിരി എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു നുള്ളി വെള്ളം മതി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഓലനും കാളനും പുളിശ്ശേരിയൊക്കെ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആക്കാം അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ കറിക്ക് അതിൻ്റെ മണവും ഗുണവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ വെച്ച് ഈ പുളിശ്ശേരി നല്ല അട്ടിപ്പൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു രീതി ചെയ്യുവാണ് പലരും പല രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദയവായി എന്തെങ്കിലും തെറ്റോ കുറ്റങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്മമാരും നമ്മുടെ മുതിർന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ അവരൊന്ന് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ നമ്മുടെ പുതു തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ രീതിയിലൊരു വ്ളോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ആ തൈരും തേങ്ങയും എല്ലാം കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് ഒഴിക്കണം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു നല്ല തിക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം നേരത്തെ നമ്മൾ തൈരിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചുറ്റിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം ഒന്ന് ചുറ്റി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ കേട് എടുത്ത പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ സൈഡിലൊക്കെ ഇരിക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് സെൻറ്ററിലാക്കി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുക അപ്പം നല്ല തിക്കായിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഒരു ഒന്ന് ശകലം ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം വെള്ളം ആവരുന്നത് ഇത്രയും കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് എടുക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പൂൺ എടുത്ത് ഒന്ന് കലക്കി തിക്നെസ് ഒക്കെ നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഓരോ കുറച്ച് കുറച്ച് സ്പൂണിനകത്ത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ട ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കാം കുറേച്ച് കുറേച്ച് മൊത്തത്തിൽ ഒഴിച്ച് അരി അരിക്കരുത് ആ സ്പൂണിന് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ തവിയിൽ കോരി ഒഴിച്ച് എല്ലാം അരിച്ചെടുത്ത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കൈ വെച്ചോ എന്തെങ്കിലും സ്പൂൺ വെച്ചോ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ഇത്രയും തേങ്ങാട ഇതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കൊന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് അരച്ച മിക്സിയുടെ ജാറിൽ തന്നെ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കറിക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് എഫേർട്ട് എടുത്താലും വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന കറിയാണ് ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അരിപ്പയിൽ കൂടെ
അപ്പം നമുക്ക് പുളിശ്ശേരിയുടെ ആ നേരത്തെ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചാൽ തേങ്ങ നമ്മൾ ആട്ടി ഒന്ന് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് സ്ട്രൈൻഡ് സ്ട്രൈൻഡ് വെച്ച് അരിച്ചങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു എഫേർട്ടും ഇല്ല മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഒഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ മൊത്തത്തിലല്ല അരിച്ച് അരിച്ചത് സ്പൂൺ വെച്ച് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ടാണ് അരിച്ചെടുത്തത് ഇപ്പം നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് അരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ അരിച്ചങ്ങ് എടുക്കാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട കംപ്ലീറ്റ് തേങ്ങാപ്പാലും ഇതിനകത്ത് റൂമുമായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കംപ്ലീറ്റും എല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ മോരുകറി കുമ്പളങ്ങ പുളിശ്ശേരി കുമ്പളങ്ങ മോരുകറി എന്നും പറയും പുളിശ്ശേരി എന്നും പറയും രണ്ടും ഒന്നും തന്നെയാണ് നമ്മളെ കുമ്പളങ്ങ മോരുകറിയുടെ തയ്യാറായി വന്നാൽ പോകാൻ കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഒന്ന് പതച്ചെടുത്താൽ മതി കൂടുതൽ തിളയ്ക്കരുത് മോര് അപ്പം നമ്മൾ കറി ഇവിടെ റെഡിയായി ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു വലിയ പുളിയും ഇല്ല അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഈ സമയം നമ്മുടെ ഈ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ കറിക്ക് പുളി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് തൈരും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പുളി ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് കറിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പുളി കുറവാണ് എൻ്റെ മോരിന് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതുപോലെ ഒരു സ്പൂണും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുളിയുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ പുളിയുടെ ആവശ്യമില്ല പുളി ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം അനുസരിച്ച് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടിക്കൊന്നും വേണ്ട മിക്സ് ചെയ്താണ്ടോ നന്നായിട്ട് അതായി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ ആ വേവിച്ച് വെച്ച കുമ്പളങ്ങയുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങയുടെ അടപ്പ് മാറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ആ വെച്ച വെള്ളം മൊത്തം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കുമ്പളങ്ങ നമുക്ക് ഈ അരപ്പരയ്ക്കുന്ന ഒരു സമയം വന്ന് നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ വെന്തിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം കുക്കറിലൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നെ എന്താ കണ്ടോ നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇതുപോലെ ആരും കൊണ്ട് കൈ വെച്ച് കൊടുക്കരുത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ തണുത്തിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ച ആ മോരും തേങ്ങയും കൂടെ അരച്ച് വെച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ഒരു അരിപ്പ വീണ്ടും അത് തന്നെ എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിനകത്തുകൂടി ഇങ്ങനെ അരിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് ഒരു ടേസ്റ്റ് പുളിശ്ശേരിക്ക് ആ ഒരു തേങ്ങ കിടക്കുന്ന നല്ല എല്ലാം നല്ല അരിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്ത് നല്ല വെള്ളം പോലെ ഒക്കെ നല്ല വെള്ളം പോലെ ലൂസ് ആയിട്ടിരിക്കണം അതാണ് പുളിശ്ശേരിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് അരിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് അരിച്ചെടുത്തപ്പോ കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത്രയും പൊടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം അതിനകത്ത് വീഴാതെ നമ്മൾ അരിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ചുറ്റിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചെടുത്തു കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ പുളിശ്ശേരിയുടെ എല്ലാം ഇവിടെ തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പും പുളി നോക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കാം വേണ്ട നല്ല നല്ല അടിപൊളി പുളിശ്ശേരിയാണ് കേട്ടോ ആവശ്യത്തിന് പുളിയും ഉപ്പും ഉണ്ടോന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തണ്ടേ അപ്പം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് പുളി ഉപ്പും ഉണ്ടോന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ പുളിശ്ശേരി നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് പുളി ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പുളി അധികം ഇല്ല പുളി ഇല്ലാത്ത മോരായത് കൊണ്ടായിരിക്കും വലിയ പുളി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല പുളിയുള്ള മോര് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ കുമ്പളങ്ങ പുളിശ്ശേരി തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് പതഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റോവിൻ്റെ തീ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇ
വെളിച്ചെണ്ണയും നമ്മുടെ ഉള്ളിയും മുളകും ഒക്കെ താളിച്ചു നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ കറി ശരിയാവും അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് പതച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതൊന്ന് പതിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളിനി ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നിൽക്കണം ഇട്ടിട്ട് പോകരുത് കറി ഇങ്ങനെ തിളച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിരിഞ്ഞ പോലെ ആവും ഏതൊരു കണ്ണനായാലും തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുന്നത് തൈരൊക്കെ ചേർക്കുന്ന കറി തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിരിഞ്ഞ പോലെ കിടക്കും അതുകൊണ്ട് കൂടെ നിന്ന് അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇനി വാങ്ങി വയ്ക്കുക അടുപ്പിൽ നിന്ന് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ പുളിശ്ശേരി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുമ്പളങ്ങ പുളിശ്ശേരി ഭയങ്കര ഹെൽത്തിയുമാണ് കുമ്പളങ്ങയൊക്കെ വെയിറ്റ് ലോസ് നിന്ന് നല്ല അടിപൊളി സംഭവമാണ് പിന്നെ ശരീരം തണുക്കാനും അപ്പം നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ പുളിശ്ശേരി അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഓണത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം പിന്നെ തലേന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉണ്ടാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടായിരിക്കും പരിപ്പും സാമ്പാറും പക്ഷെ നമുക്കൊന്ന് ഈസി വേ ചിന്തിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഈസി വേ ചിന്തിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് സാമ്പാറ് പക്ഷെ നമുക്കൊന്ന് ഈസി വേ ചിന്തിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ സാമ്പാറിന് മലക്കറി എരിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആവിയലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഞൊറുക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുക കുമ്പളങ്ങ ഞൊറുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓലനും കൂടെ വേണ്ടി ചേർത്ത് ഞൊറുക്കുവാണെങ്കിൽ പുളിശ്ശേരിയും ഓലനും അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടന്റിൽ തന്നെ ആവും പിന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയ മെഴുക്ക് വരട്ടി ഒരു തോരൻ അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയ സദ്യയൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ പുളിശ്ശേരി ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞു വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പതിയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് കുറച്ച് കത്തി അടിച്ചത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഫോർവേഡ് അടിച്ചിട്ട് പോകാം എനിക്ക് ഒരു വിരോധമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കുമ്പളങ്ങ കറി കുമ്പളങ്ങ പുളിശ്ശേരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടായാലും എനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് തന്നെ അപ്പം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയോ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കമൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇമോജി പോലും അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നല്ല ഹാപ്പിയാണ് കാരണം അത്രയും വ്യൂവേഴ്സ് ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു സമാധാനം ഒരു വ്ളോഗറുടെ സമാധാനം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറ്റ് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നല്ല എല്ലാ വ്ളോഗേഴ്സും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഓരോ വ്ളോഗും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പ്രിപ്പേ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഈസിയും വെത്തേഡ് അല്ല ഇത് ഇത് ക്യാമറ വെച്ച് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സമയം ഒരുപാട് വൈകും ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിടണം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫോട്ടോ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ നല്ല പാടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തെറ്റുകളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന് നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു തരണം കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാ വ്ളോഗേഴ്സിനെയും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവരെ നിങ്ങൾ പിന്തിരിപ്പിക്കരുത് നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞ് അവരെ ഡൗൺ ആക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തു ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല അതെല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ആ കറി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ പതിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് കണ്ടോ നല്ല യെല്ലോയിഷ് കളറാണ് എൻ്റെ ക്യാമറയ്ക്ക് ക്ലാരിറ്റി കുറവാണെന്ന് ഇവിടെ ലൈറ്റിൽ കുറവാണ് അതാണ് ഇത്രയും ഡള്ളായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ കറി പതിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കുമ്പളങ്ങ മോരുകറി കണ്ട പതിഞ്ഞ് വരെയാണ് നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് മൂന്നാല് വട്ടം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മൂന്ന് വട്ടമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പതഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയെന്നാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കണ്ട അപ്പം നല്ല ഒരു ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറി ഇനി തിളയ്ക്കരുത് തിളയ്ക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കണ്ട നല്ല പതഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് നാല് വട്ടം പതഞ്ഞ് വന്നു അപ്പം തന്നെ ഞാൻ സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു
കടു താളിക്കാൻ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അതുകൊണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒന്നും ആരും ഒഴിക്കരുത് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നിട്ട് ഈ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കൊച്ചുള്ളി അരിഞ്ഞ് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കടുകൊക്കെ നല്ല പൊട്ടി തുടങ്ങി നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ച കൊച്ചുള്ളി നമ്മുടെ കറിവേപ്പില നമ്മുടെ വറ്റൽമുളക് ഇത് ഇത്രയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ന്യൂജൻസിനോട് ഒരു കാര്യം പറയാണ് കടുക് ഇടും കരിയാപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ മുഖം അടുത്തോട്ട് വെച്ച് ഇടരുത് കുറച്ച് മാറി നിന്നിട്ട് വേണം ഇത് ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ ആ പിടിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദേഹത്തൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും അതുകൊണ്ട് കഴിവതും ഡ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിനെയും കൊച്ചുള്ളിയെ നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാവുള്ളൂ നനഞ്ഞ നനവോട് കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അപകടമായിരിക്കും പൊട്ടിത്തെറി കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ പൊള്ളും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ കടുക് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മോര് കറിയിലേക്ക് കുമ്പളങ്ങ പുളിശ്ശേരിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കറിയായി നല്ല അട്ടിപ്പൊളി മണമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കറി ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു സോറിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം കറിവേപ്പിലേക്ക് പൊട്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് കുമ്പളങ്ങ പുളിശ്ശേരിയിലേക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കറി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കറിയാണ് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ എല്ലാം നല്ലതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കടുക് വെച്ചെണ്ണ നമ്മുടെ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കണ്ട നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ മോരുകറി നല്ല അടിപൊളിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചട്ടി തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ കറി കഴിവത് അത് തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ കറി ഇങ്ങോട്ട് അടച്ചിടുക ഇനി കടുവിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാ കുമ്പളങ്ങ പുളിശ്ശേരി ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് നല്ല രീതിയിൽ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചൊക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാലും അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ഓണത്തിൻ്റെ ഒരു പുളിശ്ശേരിയാണിത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാപ്പി ഓണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ഇസ് മീ ഫോർ സൈനിങ് ഓഫ് ബ